Välkomna till Eski News. Min namn är Scott Fallon och det här är kvällens nyheter. Nu kör vi! Slager kallar Balik i SVT. Melodifestivalen drog igång igen för 57 gången. Unionen krymper efter 60 år. Glädje och sorg, nu nio fyller 60. BBC gör succé. Brittisk succéserie tillbaka efter 10 år. Vilken väg är rätt? Nederländerna går till val med 28 partier. Självklart kommer, vad heter låten? Med DJ Tom. Sätt igång introt, nu kör vi! Välkomna, min namn är Scott Fallon och det här är Eski News. EU fyller nu 60 år, men det har kantrats av britternas utträde. Brexit har nu aktiverats och om ett tag så kommer britterna att gå ur EU. Övriga nyheter. BBC gör succé den 5 mars sönder första delen av Planet Earth 2 på SVT. Det går tio år sedan den första säsongen släpptes. Liksom då vill man som nu visa upp djur och natur och nya synvinklar. Det har lagts ner mycket tid och pund men det har blivit en titta succé. Nu har det blivit dags för mer musik här på Eski News. Det har blivit dags att dra rätt rad på förra veckans musikquiz. Den första artisten var Mons Selmenöv och hans låt heter Heroes. Den andra artisten hette Ed Sheeran och hans låt var Shape of You. Den tredje artisten var Alvin och hans låt heter Din soldat. Där har ni rätt rad på förra veckans musikquiz. Nu lämnar jag över ljud och bild till dig, Tom. Hej och välkomna till mig, DJ Tom. Nu blir fett med musik. Basic regler, jag kommer spela upp tre kända låtar och ni kommer få gissa låtarnas namn. För bonus två poäng så behöver ni också veta vilket år låten släpptes. Som hjälp kommer jag också säga artisten eller gruppens namn. Rätt svar kommer i nästa avsnitt. Vi börjar med mellovinnan Robin Bengtsson och hans låt. Ja, här kommer nästa låt från duon Nolly och KKV. Den tredje artisten är Adel med låten. Jag får se hur många gott de är. Så vad säger som att ta en bonuslåt? Den fjärde låten kommer från självaste Lale. Så, nu har vi ont om tid, men svaren kommer i nästa avsnitt. Vi ses. Tillbaka till dig, Scott. Slager Kalabalik i SVT. Och så till Slagerfestivalen. Årets Melodifestival gick av stapeln den 4 februari för 57 gången. Årets startfält innehöll två gamla Eurovision-vinnare, en dubbelmelovinnare och en gammal Bugman. Men ingen av dem kunde ropa årets vinnare. Robin Bengtsson med I Can't Go On. Eller, sitt kvar, Eske News är strax tillbaka, men först tar vi en kort liten paus. Vi ses. Hurr, nu sitter jag här i regnet och putsar ägg inför påsk. Glöm inte att den 15 april är sista dagen att bytas till sommardäck på bilen. Vilken väg är rätt? Nederländerna gick till val den 15 mars. Efter valnatten stod klart att 15 partier hade kommit in i parlamentet. 
Samt att Marx Rutter fick sitta kvar och skapa en ny korrektionsregering. Men hur såg det ut innan valet? Hur ser egentligen det nederländska valsystemet ut? Vi har med oss Enzo via telefon direkt från Nederländerna. Hallå Enzo, vill du vara snäll och förklara? Nederländernas valsystem fungerar i princip på samma sätt som det svenska. Fast här i Nederländerna finns det betydligt fler små partier i parlamentet, deras riksdag. Hur kan detta ske här men inte i Sverige kanske ni undrar? Orsaken är att Nederländerna inte har någon nedre spärr till parlamentet. I Sverige behöver parti ha minst 4% för att komma in i riksdagen. I Nederländerna behöver parti bara få x antal röster. Man kommer alltså inte in i parlamentet med endast en röst på sitt parti eftersom att det är så många som röstar. Tack! Tack så mycket Enzo. Vill du ta och berätta hur det såg ut innan valet också? Totalt var det 28 partier med var sin agenda som tävlade om makten. Men valet om regeringsmakten stod mellan de två största partierna i regerande liberala partiet och det oppositionella högerextrema partiet. Valet var präglat av Trump och de nya högerextrema seger i USA och Brexit i Storbritannien. Men också av Turkiets Erdogans otrevliga ton dagen innan valet. Många tror att regeringens tydliga agenda mot Turkiet hade en avgörande roll för de som röstade på valdagen. För resultatet blev att de borgerliga, liberala och miljöpartierna gick starkt ur valet. Marx och Rutte fick sitta kvar och bilda ny koalitionsregering. Den högerextrema vågen var stoppad av Nederländerna. Tack så mycket Enzo för din upplysning. SK News på nu går till slut. Glöm inte att svaren kommer i nästa avsnitt. Vi ses igen i maj. Adios a todos!